Выглядит это, конечно, просто отразительно, но с какой-то стороны прикольно. Такое как раз на Хэллоуин очень классно. Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved и выживать с модом Eternal. Итак, ребят, мы на самом деле уже в этом моде посмотрели практически все, что здесь есть. Ну, кроме каких-то отдельных динозавров, то есть я сразу сказал, что самых слабых мы приручать не будем, потому что мы их по одной штучке приручили, поняли, что они себя представляют. То есть всех-всех-всех животных, просто каком-нибудь элементальных, там огненных, огненных, я не знаю, рапторов, карнок, прозухов, сарказухов и прочих-прочих-прочих одинаковых приручать не было смысла. Также сейчас не было абсолютно никакого смысла приручать бегемотов, потому что, ну, здесь они мне лично никак не нужны, я ими абсолютно не буду пользоваться, они меня просто будут стоять на базе. Это просто увеличенные обычные животные, то есть это бронтозавры, мозазавры, кецели. А сегодня в первую очередь я хочу дать имя. И имя пока что дать одно, потому что было очень много комментариев под тем видео. Прям реально там что ли четыре с половиной тысячи комментариев, очень сложно было выбирать. Но вот одно имя мне действительно прям сразу понравилось. Оно, если не ошибаюсь, там даже чуть ли не в топе стоит. Очень многие его предложили, поэтому сразу сейчас очень много людей попадет в выпуск. Это, эту самочку спинозавра, да, она самочка, но мне кажется, имя, имя вполне подходит. Будут звать Байкал. А почему Байкал? Потому что спинозавры обычно живут в воде. Обычно они живут в воде, то есть в каких-то озерах и реках. Я когда увидел имя Байкал, я сразу понял, что для спинозавра это реально идеальное имя, потому что они живут в озерах. Они очень часто спаунятся в озерах, и м, их постоянно там находишь. Именно поэтому эту девочку так будут звать. Ну и, в принципе, я думаю, что для девочки... Ну, нормальное такое нестандартное имя, потому что нестандартная девочка. Для остальных буду выбирать, потому что предложений было огромное количество, буду продолжать выбирать. И сегодня, в первую очередь, я сейчас поставил здесь вот этот босс-суммонер э, за пределами нашей базы, я хочу приручить э, и призвать, и приручить э, парочку динозавров. Во-первых, я хочу призвать себе того самого компи. Помните, я в обзоре показывал, те, кто смотрели, наверное, помнят. Для этого нам нужно 100 динокрови, у меня ее много. И во-вторых, я хочу себе призвать бионического гигу и посмотреть, что он из себя представляет. Сейчас гоняем с вами за дракончиком и принесем сюда кровь. Итак, я взял своего ядовитого дракончика Вечный Сон, соответственно, сейчас мы с вами выкладываем сюда э, 100 крови, и давайте себе создадим, где у нас вот это вот, создадим себе Evolution Compi Matrix, для того, чтобы э, можно было сделать компи, из которого потом можно будет вырастить Dark Star. Dark Star это один из местных боссов, один из очень сильных животных. Так, секундочку, нам нужно с вами куда-нибудь отойти, если не ошибаюсь, и заюзать ее. Давайте куда-нибудь здесь это сделаем. Окей. У нас с вами появляется маленький компи. А, Давайте-ка мы его поведение на пассивочку. И поведение он за мной следует. Должен, давай, за мной. Пошли, я тебя отведу сюда. А, потому что он будет эволюционировать какое-то время. Там, ну, довольно-таки продолжительное время. Дальше он у нас, как помните, превратится в раптора. А, после этого... Ну-ка, ну-ка. То есть, возможно, мы в этом выпуске еще этого и не увидим, как он у нас с вами превратится в Dark Star. А может быть, нам понадобится на это 2-3 выпуска. Но как раз пока буду снимать, пока все это будет происходить, он у меня будет по чуть-чуть эволюционироваться. Давай-ка иди сюда. Нужно было, на самом деле, это уже давно начать делать. Я что-то про это абсолютно забыл. Так, все, отлично. Ты будешь у нас стоять здесь, поведение не следовать. Почему так долго? Потому что у него должен произвестись вот этот возраст. Так, а возраст у него будет создаваться, когда в нем лежит первосортка, Да. И делается, ну здесь написано 1 раз 60 секунд, но на самом деле дольше, мне кажется, несколько минут нужно, чтобы оно производилось. Так, ну и пока что у нас там набирается у компи возраст, я здесь все подготовил, мы с вами наконец-то можем призвать себе вот этого м -м, бионического гигу. Но также здесь есть э -э, бессмертная виверна, да, то есть на нее не нужен артефакт. Ну, андет, то есть, э -э, это не бессмертная, это скорее всего... Виверна нежить, сори, я сказал бессмертная Нет, давайте для начала призовем бионического гигу И посмотрим, что он из себя представляет Только бегом на нашего дракончика Бегом и куда-нибудь в стороночку Потому что я, честно говоря, сейчас не очень представляю Что здесь может произойти И каких он будет размеров, насколько он будет сильный И вообще, что он будет делать Ну же, давай Окей, вот он появляется, бионический гига Но он похож на робота Рекса но все-таки это не робот Рекс. У него спадает торпор. 4 миллиона 873 здоровья, 4 миллиона торпора. Кстати, почему торпор-то набрался у него? Откуда у него миллион торпора? Ну-ка. Аккуратненько. Сейчас очень-очень-очень аккуратно. Потихонечку будем его усыплять. 20 тысяч наносит с удара, да? Это неприятно. О, вау, 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 тихо, 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 тихо. Тихо, не надо, не надо, не надо. Это было на 40 косарей что-то за удар такой интересный. Давайте-ка сейчас проверим, сколько у него оглушения и набирается ли оно вообще. Ну, 
Ну, по идее, должно набираться. Да, 2 миллиона 170 тысяч. Из 4 миллионов. Нормально, оглушение набирается. Это самое главное. Погнали усыплять дальше. Эй, эй Нужно это сейчас сделать поаккуратней. Стараться не попадать под его удары. А это какой-то выдох, скорее всего, или плевок, или что-то типа того. Что у меня там еще 20 секунд? Нужно быть аккуратным сейчас. Так, нужно немножечко повременить, потому что иначе он нас может просто-напросто убить. Сколько еще? 10 секунд. Хорош. Нужно тебя усыпить. Есть, можно отличиться. Теперь как-то поспокойнее стало. Что творится? Нет, ты не мог уснуть. Ты не мог уснуть. Только не это. Только не это. Ты не мог уснуть, нет. Не-не-не-не-не, 3 миллиона, все нормально. Все миллиона, просто... Если бы он сейчас уснул... А, то есть, если бы мы его уже усыпили и продолжали бы в него убить, эффективность приручения тогда бы спала. Поскольку мы тебе наносим оглушение? 4 миллиона 500. Как странно. Из 4 миллионов 400. Что такое? Вот это неожиданно сейчас. Смотрите. Я ошибся. У него не 4 миллиона 400 тысяч. У него 44 миллиона. А нанесли мы 5 миллионов оглушения. Тогда все понятно. Тогда просто продолжаем его спокойненько оглушать. 44 миллиона оглушения. Обалдеть. Это что такое вообще? Это что за зверюга? Слушайте, это на самом деле сейчас у меня одно из самых длительных усыплений, потому что гигантозавра тупо не хватает здоровья, чтобы его нормально можно было усыплять. Но, как видите, в принципе, скорость падения торпора, она не столь велика, то есть э, здоровье успевает отличиваться. То есть мне, мне сейчас просто приходится, э, несколько раз с него подышал, сидим, ждем, пока восстановится здоровье. Сейчас у него где-то там миллион триста восстановится, миллион четыреста, можно будет продолжить дышать. Но на самом деле это, это жесть. Сейчас уже, вот смотрите, 27 миллионов торпора набралось, то есть это получается, ну, больше половины, да, больше половины где-то на 5 миллионов. Но это на самом деле очень-очень сложно. То есть это сейчас уже занимает порядка получаса. И я не знаю, сколько еще займет. Нужно будет сейчас попытаться, может быть, ему что-то кого-то скормить. Я прям даже не знаю. Может быть, притащить тебе кого-нибудь, чтобы ты его скушал. И тогда у тебя быстрее восстановление здоровья пойдет. Я, честно говоря, абсолютно не понимаю. Ну ладно, давайте пытаться его усыпить. А там будет видно. Я не знаю, Гига сагрится на него или нет. Ну-ка, давай просто скинем здесь рядышком с ним. Посмотрим, что будет происходить. Так. Эксперимент можно признать неудавшимся, потому что... Раптор куда-то очень быстро часанул и просто-напросто скрылся за поворотом. Давайте парацерчика к нему отнесем. Может быть, парацерчик не так быстро от него убежит, он сможет его слопать. Гига, еда... Давай, 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 я тебе принес еду, вон парацерчи ходит. Я тебе не нужен, вот парацеры ешь. А это то куда почесал? Стой! Стой! Стой, кому говорят! Ты обед! Обед не должен никуда уходить. Ну-ка. Гига. Что если я его забью сам? Секунду. Что если я сам его просто-напросто забью здесь? Смотри, если я скину его здесь. Так. Во, отлично. У нас с вами здесь труп. Иди кушай. Ну же. Ну же, мальчик, иди кушай, а. Ну вот, смотри, я вот здесь даже рядышком с ним присяду. Я не знаю, меня птер выдержит его укус? Сколько у птера здоровья? 245 тысяч. Нормально, выдержит. Эй. Ну-ка, иди-ка сюда. Съел? Съел, отлично. Вот так вот принудительно его накормили. Что там по здоровью? 658 тысяч. Он почему-то постоянно там бегает кругами. Вот это меня немножко раздражает. Ни черта не видно из-за этого. 670 тысяч здоровья. Я не знаю, это ему хоть какую-то прибавку к здоровью дало или нет? Надеюсь, что да. Так, ну что мы имеем? 460 тысяч здоровья и 43 миллиона 300 тысяч. Оглушение. Я, я так думаю, что сейчас усыпим. Я уже и за стрелами слетал, и не давал ему оглушению падать при помощи стрел. То есть, чтобы жизни восстанавливались, оглушение не падало. Потому что они, на самом деле, усыпляют очень-очень слабо. Одна стрела где-то всего по 25 тысяч торпора прибавляет. А у него, ну, 44 миллиона. Соответственно, там такое соотношение дикое. 
Нужно очень-очень много стрел, чтобы его при помощи них усыпить. А я, получается, усыпляю его уже на протяжении двух часов. Да, двух часов я его усыпляю, абсолютно точно. Блин, и он наконец-то уснул. У него сейчас 362 тысячи здоровья. Оглушение падает, но нам наплевать, потому что его там 44 миллиона. Другой вопрос. Я могу на драконе под воду собираться, потому что там пираньи. Мне бы не очень хотелось сейчас наткнуться на пираньи или мегалодон или еще кого-нибудь. Ну-ка, ты же меня не скинешь, нет? Молодец, не скидываешь, все окей. Так, идем сюда. Я надеюсь, что он кушает праймит. Я очень сильно на это надеюсь. Потому что если вдруг ты его не кушаешь, это будет очень обидно. Я уже притащил на альфа-гигантозавра седло. Я думаю, что э, на него надевается такое. Если нет, то сделаем какое-нибудь другое. Это абсолютно не важно. Главное, чтобы он ел. Главное, чтобы он ел и приручался. Положите еду для приручения. А по кислороду что? Э, кислород, конечно, падает. Секундочку. А что ты кушаешь? Что он кушает? Эй! Черт, задыхаюсь. А приручается он при помощи Futuristic Orba. Смотрите, вот этого. Вот. Есть. Есть, 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 есть. есть. Отлично. Отлично. Фух. Приручается он при помощи этого. Я тут уже все перепробовал. Я, честно говоря, даже не знал, при помощи чего эта зараза приручается. Седло, да, седло на альфача. Он у нас может производить элемент. Э, из чего он производит? Из Futuristic Orba, жемчуга, кристалла и электроники. Ну-ка, давай всплывать. Ох, зараза. Вот это сейчас было неожиданно. Потому что я такой, типа, вырубить-то вырубили, а чем ты приручаешься? И начал перепробовать абсолютно все. И только вот в последний момент понял, чем он приручается, потому что у него уже стал проседать кислород. М -м, давайте отведем нашего дракончика обратно на базу. Соответственно, начали падать жизни. Это, это просто кошмар начался какой-то. Я уже думал, сейчас я его потеряю здесь в воде, потому что здоровья у него оставалось очень и очень мало. Сейчас пойдем его протестируем. Секунду. Дра дракон у нас по небу скачет Ничего страшного Сейчас, надеюсь, сюда приедет Стоять всем Все, хорош, успокойся Что-то он немножечко заглючил Потому что мы его с вами из-под воды выдернули Что-то он действительно немножечко заглючил Но ладно, ничего страшного, мы его потом с вами вытащим Так, дверь закрылась автоматически, это хорошо а, Пойдемте кого-нибудь найдем Пойдемте найдем и загрызем на этом бионическом гигантозавре Не зря же я столько времени потратил на его приручение На его, точнее, усыпление Урон 115 тысяч Вот прям сразу Вот это неплохо А по здоровью у тебя 6 миллионов 504 тысячи здоровья, да? Вау Слушайте, это очень хорошо Потому что, я не знаю, есть ли у тебя пол Ну-ка Пол у тебя мужской с этим усыплением это просто какой-то кошмар, конечно, был. А, давайте посмотрим. За это время у Раптора уже должны были произвестись вот эти вот все а, эйджи. Нет, всего 7 эйджей произвелось, потому что здесь нифига не 60 секунд. Здесь гораздо-гораздо дольше. Ладно, тогда просто подождем. Еще осталось 3 вот этих вот а, яйца, 3 возраста, чтобы на него набралось. А сейчас погнали немножечко на диги покатаемся, немножечко его покачаем. Так, но не то чтобы слишком быстрый на самом деле. Да? Нормальная такая, приятная скорость, довольно-таки быстрый, не чрезмерно, это раз, а во-вторых, э, ну, как бы уже вот от этих чрезмерно быстрых динозавров реально уже устал, так как э, из-за них не успевает абсолютно прогружаться карта. Я не это хотел посмотреть, я сейчас хотел загрызть здесь немножечко животных, вот, отлично. Мне кажется, этого должно хватить, тем более мы несколько с тобой, вот, зелье получили, отлично. Э, давай посмотрим, сколько у нас с тобой опыта, а, опыта маловато. Ну, сейчас всех просто подряд будем, значит, грызть. Брёниксов всех, 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 всех Просто идем всех грызем. Секунду, а у тебя на правой клавише что-нибудь есть? Нет, на правой клавише у тебя рык На С ничего, на X ничего, на Q ничего Очень-очень странно, потому что Чем-то он меня таким очень-очень неприятным ударил То на 20 тысяч, потом на 40 тысяч Может это из-за кровотечения, конечно Опа! Секунду а, нет, альфа Грифон с 480-го. Если бы был повыше уровню, можно было бы приручить. А так он, конечно, маленький. Ну, давайте загрызем. Альфа Дайрвульф. Грифончик. Отлично. Теперь мы должны были посерьезнее прокачаться. 29, 53 тысячи. 66 уровней у нас. И давайте посмотрим, насколько он хорошо прокачивается. 6,5 миллионов здоровья. 8, 300. 10, 200. Вау, неплохо. Миллион 900 за один, за один клик. Полтора миллиона, давай тебя отличим, вот тебе зелье, давай тебя отличим, и теперь пошли пройдемся у тебя немножечко по урону. Так, это хорошо, скорость передвижения по 5%, а, ну это, это у нас менялись как раз настройки. Во, вот так вот идеально, мне кажется, вот так реально идеально, быстрее и не нужно. 137 тысяч, 137 урон, 
Ну-ка, давай тебе еще прокачаем. 5000. 6000. 6500. Ладно, хорошо радоваться. Пойдем. О! 220 тысяч урона. Как и у любого гигантозавра, у этого тоже есть такое сердечко или так яичко нарисовано или что-то типа того. А, справа снизу под опытом. Соответственно, это индикатор о том, сколько он урона получил. Точнее, насколько он близок к тому, чтобы взбеситься. О, мы только что с медведя получили чешую Василиска. Но это как раз дорабатывали просто мод Eternal, чтобы он работал с Аберейшеном. Из-за этого здесь это есть. Так, секундочку. Тут что у нас творится? О, Традончик был. Это как раз из-за этого добавились такие ресурсы. Так, немножко побегал, добил до 103 тысяч. Ага, все понятно. Нет, все как было, так и осталось. 103 тысячи опыта это максимальное количество. Давайте тогда прокачаем еще немножечко здоровья. То есть, вот, все отлично. 69 уровней. Как было, и так и осталось. Просто набор уровня стал чуть-чуть помедленнее, чем раньше, мне кажется. Потому что раньше он очень быстро как-то опыт набирался. Все отлично. То есть, у нас сейчас с вами получился максимального уровня гигантозавр. Какой там на него сейчас? 955. Эм, да можно было, на самом деле, вот так посмотреть. Он получился примерно таким, как выращенный доминус э, гориллы. Соответственно, он реально гораздо сильнее их. А если его еще, например, можно искрещивать, то получится просто дичайшая тварь. Ну, вообще, на самом деле, в нем самое классное, это то, как он выглядит. Он смотрится как робот Рекс, но при этом все-таки это гигантозавры чувствуется. И расцветка, естественно, совершенно другая, более интересная. Так, и у нас с вами здесь осталась еще одна вещь. Там же, где и бионический гига. Где у тебя сердца? О, отлично, сердца. Три, мне нужно еще одно. Ну, хотя бы так, ладно. Соответственно, мы теперь с вами можем призвать Виверну Нежить. Как она приручается, честно говоря, тоже не знаю. И там информации на сайте я сейчас не нашел. Но сейчас посмотрим. Посмотрим, во-первых, что она из себя представляет. А во-вторых, посмотрим, можно ли ее вообще приручить. Может быть, ее и приручать-то нельзя. Сейчас это дело с вами и протестируем. Но бионический гигантозавр — это, конечно, вещь. Так, Виверна призвана. Секундочку, давай-ка включим с тобой отображение интерфейса. И сразу на меня загрелась. Ап, держи тебе на 200 укусик. Подожди, подожди, подожди. Мне вот что интересно, тебе вообще приручать можно? У тебя там что-нибудь типа... Тихо, тихо. Надеюсь, что по мне урон не пойдет. Оглушение-то у тебя где-нибудь есть? Эй! Нет, торпора 0 из нуля. Ее просто можно загрызть. Приручать ее нельзя. Но мне ты никакого урона толком не нанесешь. Мы с ней с вами только что получили как раз э, мозг э, зомба виверный. И я вспомнил, если не ошибаюсь, он нам с вами нужен был для того, чтобы кого-то проэволюционировать. Пойдемте посмотрим, какую-то из наших виверн как раз при помощи этого мозга можно было... А, нет, у нас... Я не знаю, есть ли у нас такая виверна или нет. Сейчас проверим. Одну секунду. На самом деле она была очень слабой. Ну-ка, открывайся. Если у кого-то из девчонок сейчас есть альфа Виверна, то при помощи этого мозга, если не ошибаюсь, как раз Виверну можно будет проволюционировать. Вот как только тебе нужна альфа Виверна, ни одной... Во, вижу. Отлично, нет, все-таки одна есть. Я боялся, что ни одной нету. Отлично. У нас с вами есть альфа Виверночка. И чтобы проволюционировать, нам нужно... А, нам нужно три мозга, да? А мы с вами получили только что один. Итак, нам с вами нужно было еще два мозга альфа Виверны. О, зомби Виверны, пардон. И в кого мы тебя будем эволюционировать? Э, ну, ядовитая неинтересно, скоростная неинтересна, потому что это и так довольно-таки быстрая. Единственное, что сейчас может быть действительно интересно, это силовая виверна. Давайте попытаемся в нее как раз проэволюционировать, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас у тебя 719 урон в ближнем бою, 795 тысяч здоровья. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Урон, если не ошибаюсь, там не очень большой, что-то типа по 20 укусик, что-то типа того, не больше. Сейчас посмотрим, что получится из силовой виверны. Принять. Окей. Юный павер зомби виверн. Взросление 55,4%. А уделить внимание через 8 минут. Как так? А привязанность... А у тебя, в принципе, и нету привязанности. Я не вижу здесь ничего такого. 378 тысяч здоровья, 693 урон в ближнем бою. Выглядит она как раз как э, виверна скурч или такая мертвая виверна, да? Выглядит это, конечно, просто отразительно, но с какой-то стороны прикольно. Такое как раз на Хэллоуин очень классно. Так, а что у тебя по здоровью? А по здоровью у тебя очень все как-то непонятно. А, ну да, это, естественно, ничего не понятно, потому что ты просто-напросто взрослеешь. Поэтому ждем 7 минут. Ну, я не думаю, что это займет 7 минут. Я думаю, что это будет немножечко быстрее. Сейчас проверим. Я надеюсь, что мне хватит времени чтобы уделить как раз ей внимание до того, как э, взросление закончится. Я был прав, ей не удалось сделать привязанность стопроцентную, ну, просто потому что 
Просто потому, что такие настройки. Либо настройки сервака такие, либо я даже не знаю из-за чего. Но, собственно говоря, это было сделать просто невозможно. Она повзрослела до того момента, как можно было ей как раз э, прожать. Ну, там, я не знаю, погладить или, или покормить. Давайте посмотрим на урон. Давайте просто посмотрим на урон. Летает она обычно. Урон 16 тысяч. Это, в принципе, как-то не очень круто, я бы сказал. Еще 16 тысяч. Тебя туда же. 1700 опыта. Ну, ладно. Предположим, одно очко сюда. Прибавляет всего-навсего... Да ладно. 15 тысяч здоровья? Че так мало? Эй. А если вот сюда... Если не ошибаюсь, альфа виверна сама по себе, вот базовая альфа виверна, довольно-таки слабая. Честно говоря, нужно было, конечно, попробовать. У нее что-то там типа было при раскачке 20 тысяч или 30 тысяч урона, если не ошибаюсь. А у этой сейчас при появлении на свет было 16 тысяч, что в принципе, по идее, сильнее. Но не намного. Но не намного. Вот сейчас 21 тысяча, да, мы прокачали. Давай, давай, грызем. Главное не дать ему нас укусить, чтобы он нас не поджег. Но, в принципе, мы тебя тоже можем поджечь. Есть, еще одного забиваем 360, -й. теперь побольше опыта Давайте продолжать прокачивать потихонечку Так, еще 16 уровней в урон 12 тысяч, выпиваем зелья Зелье почему-то ничего не, при... не прибавляет А вот, наконец-то Вот это уже интереснее Здесь у нас Рексик с вами, огненный 30 тысяч урона С выдоха 13 тысяч Ну да, это по-любому сильнее, чем то, что у нас было до этого Безусловно то есть сейчас уже 30 тысяч урона всекаем. Давай, 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 грызем, грызем, грызем. 360. -й. И естественно, вот эти вот мозги э, зомби виверны, их довольно-таки легко выбить, потому что зомби виверна очень слабая, она всего по 20 тысяч урона наносила. И, э, ну, как сказать, ее можно было бы забить как раз и на обычной виверне альфа. Вполне. Особенно имея зелье лечения, никаких бы проблем это не составило. Потом проэволюционировать, то есть это как бы по идее должно выстраивать цепочку последовательности сильных животных. То есть ты как бы идешь от самого слабого к самому сильному. Но так как здесь можно сразу приручить себе вот этого ядовитого дракона, а потом при помощи него уже приручать все что, все, что угодно, все что душе твоей заблагорассудится. Из-за этого как раз в таких вещах, в таких исхищрениях абсолютно нету никакого толка. То есть э, в призыве вот этой мертвой виверни, получении ее мозгов, э, эволюционировании этой виверны, это абсолютно становится бессмысленно. Ну, давайте посмотрим, сколько сейчас будем наносить урон. 34 тысячи. Ну, в общем, да. Она, в принципе, сильная для начала игры. Для самого начала игры. Но сейчас уже, когда у нас с вами есть э, бионический гига, когда у нас с вами есть выращенные доминус гориллы, драконы, э, додорексы, такая виверна нам уже просто-напросто не нужна. Но она, на самом деле, прикольно выглядит. Ладно, пойдемте поставим ее обратно. А на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Хоть мы и дали сегодня только одно имя, но в следующем выпуске дадим еще обязательно кому-нибудь. Просто действительно имен было очень много. Выбор был очень богатый. Из-за этого, ну, просто не получилось выбрать. И не хотелось, честно говоря, чтобы очень-очень много комментариев в начале выпуска летело по экрану. Ну, как-то это бы смотрелось на самом деле очень некрасиво. Поэтому пока что решил одному динозавру. В следующем выпуске выберу еще кого-нибудь. А также в следующем выпуске будем с вами еще призывать себе боссов. Потому что нам нужно проволюционировать вот этого раптора дальше. А, нам не хватает как раз матрицы. На матрицу нам нужны души боссов. Соответственно, мы с вами будем призывать боссов. У него как раз за это время наберется какое-то количество здесь воз возраста. И на это в будущем, я думаю, упростит задачу. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.